ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி இந்த சேனல் எதை பற்றி பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டக்டர் என்ன ஒரு இன்சுலேட்டர் என்ன செமி கண்டக்டர் என்ன பார்க்குறோம் அதோட பிஹேவியரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன் அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி வந்துச்சுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் செமி கண்டக்டர் மூணு பொதுவாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் இந்த ஆட்டம்ஸை பற்றி உங்களுக்கு வந்து போன வீடியோவில் வந்து தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த பார்க்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கான லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வாங்க எடுத்தது பார்ப்போம் இந்த ஆட்டம்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான ஐடியா சொல்கிறேன் ஒரு ஆட்டம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ்னு ஒன்று இருக்கும் எலக்ட்ரான் ஒன்று இருக்கும் இந்த நியூக்ளியஸில் வந்து ரெண்டு இருக்குங்க அது வந்து ஒன்று ப்ரோட்டா ப்ரோட்டான் ஒன்று வந்து நியூட்ரான் ப்ரோட்டான் வந்து நார்மலாக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குங்க நியூட்ரான் வந்து நியூட்ரல் சார்ஜ் இருக்காது அதுக்கு எந்த விதமான சார்ஜ் இருக்காது எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரானோட பிஹேவியர்னால தான் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் கண்டக்டராகவும் இன்சுலேட்டராகவும் செமி கண்டக்டராகவும் மாறுது அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்க்குறேன்னா ஒரு உட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு நம்ம சப்ளையை கொடுத்து பார்க்குறப்ப லைட் எரியாதுங்க அதே வந்து ஒரு காப்பர் கொடுக்குறப்போ எரியும் அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து கிளாஸ் கொடுக்கலாம் கிளாஸ் கொடுக்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா லைட் எரியாது மறுபடியும் நம்ம ஒரு ஸ்டீல் பேட் கொடுக்குறோம் அதுக்கு லைட் எரியும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகிற காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த க நம்ம கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியலில் இருக்க பேட்டரியோடு அப்ளை பண்ணுறப்போ மட்டும்தான் ஒரு ஒரு சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகி நம்மளுக்கு அங்கே லைட் எரியுது அதை தான் வந்து இந்த வீடியோலேயே பார்க்குறோம் என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு குட் கண்டக்டரில் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகுங்க அதாவது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் நிறையா இருக்குங்க இந்த செமி கண்டக்டரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க அது வந்து அதுதான் செமி கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் அதுதான் வந்து கடத்தும் கட கடத்தாமல் இருக்கும் அதை தான் வந்து நம்ம செமி கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் இதை ஒரு இன்சுலேட்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் எந்த விதமாக ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டக்ஷன் கிடக்காது இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்சுலேட்டரே வந்து கண்டக்ஷன் பண்ணாது பண்ட வைக்க முடியுமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக பண்ட வைக்க முடியுங்க அதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேண்ட் கேப்னு சொல்லுவோம் இல்லை மூணு எடுத்துக்கிறேங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு இன்சுலேட்டர் எடுத்துக்கிறோம் இன்சுலேட்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்சுலேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஒரு வேலன்சி பேண்ட் இருக்குங்க இந்த கண்டென்ஷன் பேண்டுக்கும் வேலன்சி பேண்டு வேலன்சி பேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து கண்டென்ஷன் பேண்டுக்கு போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கணுங்க அதுதான் அப்படி கொடுக்குறப்ப மட்டும்தான் ஒரு கண்டக்ஷன் நடக்கும் ஆனால் ஒரு இன்சுலேட்டருக்கு அந்த க எனர்ஜி கேப்புங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்மளால் அவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்தா மட்டும்தான் ஒரு இன்சுலேட்டரை கண்டக்ஷனாக மாற்ற முடியும் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப பாசிபிள் இல்லைங்க அது நடக்குங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்த்திங்கன்னா டயலக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஒரு கெப்பாசிட்டியெல்லாம் ஒரு ஒரு டயலக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன் நடக்கும் அதாவது குறிப்பிட்ட வோல்டேஜுக்கு மேலே நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்போ ஒரு கெப்பாசிட்டர் வந்து பைபாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் கெப்பாசிட்டர் நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஒரு இன்சுலேட்டர் மீடியம் மீடியம் கொண்டு ரெண்டு கண்டக்டிங் மீடியம் இருக்கும் அந்த இன்சுலேட்டர் மீடியம் வந்து சார்ஜ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்குங்க அதாவது ஸ்டோர் இன்சைட் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ் வச்சுருக்கோம் நம்ம ஹை வோல்டேஜ் கொடுக்குறப்ப என்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்சுலேட்டர் வந்து கண்டக்ஷனாக மாதிரி அந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சர்க்கியூ க்ளோஸ் ஆகிடும் அதுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி கொடுக்கணும் அதனால தான் இன்சுலேட்டருக்கு வந்து பேண்ட் கேப் ரொம்பவும் அதிகமாக இருக்குங்க செமி கண்டக்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டென்சி பேண்டும் வேலன்சி பேண்டுக்கு இருக்கிற பேண்ட் கேப் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டென்சன் பேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து சரிங்க வேலன்சி பேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து கண்டென்சன் பேண்டுக்கு மூவ் ஆகிறப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோல்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அதுவுமே வந்து ஒரு செமி கண்டக்டரில் ஒரு கண்டக்டர் அதாவது ஒரு சார்ஜை கேரி பண்ண முடியுங்க அது க செமி கண்டக்டரை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு தெளிவாக ஒரு வீடியோவில் ஒரு டயோடு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் ஆகுது ஒரு தயர் ஸ்டார் ஏரியாக்கு அதை பற்றி எல்லாம் போடுறேங்க அடுத்த வீடியோவில் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டக்டரில் தான் ஒரு முக்கியமான பார்க்குறோம் ஒரு கண்டக்ஷன் பேண்டும் வேலன்சி பேண்டும் பார்த்திங்கன்னா ஓவர்லாப் ஆகிருக்கும் அதாவது வேலன்சி பேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து கண்டென்ஷன் பேண்டுக்கு ஈஸியாக மூவ் ஆயிருங்க அது வந்து கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஓவர்லாப் அதாவது வந்து பேண்ட் கேப் இல்லாத கா இல்லாதனால கொஞ்சமாக எனர்ஜி கொடுத்தாவே போதும் பேலன்சி பேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மூவ் ஆயிருங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆட்டம்ஸில் வந்து எப்படி வந்து எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகுதுன்னா டூ என் ஸ்கொயருங்கிற ஒரு ரூல் பொறுத்து தான் வந்து ஃபார்ம்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரானா எனர்ஜியை கொடுக்குறப்போ அந்த எனர்ஜியை வாங்கிட்டு வேலன்சி எலக்ட்ரான் அது ஆர்பிட்டால் அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு வேலன்சி எலக்ட்ரான் வந்து எனர்ஜியை வாங்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்டமுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் அந்த எனர்ஜி எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறக்காக அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எக்ஸைட் ஆகி அவுட் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து இன்னொரு ஆறு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்கிற கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மூவ் ஆரம்பிக்கிங்க இப்போ ஒவ்வொரு ஆட்டம் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து ஜம்ப் ஆகி ஜம்ப் ஆகி ஜம்ப் ஆகி மாதிரி கடைசியில் வந்து சர்க்கியூட் க்ளோஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் எரியுது இது மாதிரி ஒரு கண்டக்ட் ட்ரான்ஸ்லேட்டராக செமி கண்டக்டாங்கிறது நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டுதுங்க ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இது போல வீடியோ உங்களுக்கு எதுவும் போடணும்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க தேங்